గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఫ్రెష్ ట్రేడింగ్ వీక్ ఫ్రెష్ ట్రేడింగ్ డే ఈ మండే మార్నింగ్ ఓపెనింగ్ మనకు శుభప్రదంగా జరగబోతోంది సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కనిపిస్తుంది ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీని చూస్తే సో మేబీ లాస్ట్ మండేతో పోలిస్తే ఈ మండే పూర్తిగా భిన్నంగా కనిపిస్తోంది ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్స్ ఐ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ వీక్స్ ఐ లాస్ట్ వీక్ ఇన్ఫోసిస్ ఐ ఫర్ ఇన్ఫోసిస్ ఇన్ఫోసిస్ చాలా బలహీనపరిచింది ఓవరాల్గా వారం అంతా మా మార్కెట్స్ నెగిటివ్గా క్లోజ్ కావడానికి కూడా ఇన్ఫోసిస్నే మనం వేలెత్తి చూపించాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది కానీ ఈ వారం ఐ ఐ స్టాండ్స్ ఫర్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ నవ్ సో ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ చాలా బ్లాక్ బాస్టర్ నెంబర్స్ వచ్చాయి ఒక ఫినామినల్ నెంబర్స్ హైయెస్ట్ ఎవర్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ ఇంకా ఇంతకంటే కూడా పెరుగుతుందా ఎన్ఐఎం ఫైవ్ పర్సెంట్ పైకి వెళ్తుందా ఎన్ఐఎం అంటే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ అంటే బ్యాంక్ మన దగ్గర నుంచి తీసుకునే డిపాజిట్లపై చెల్లించే వడ్డీకి బ్యాంక్ తన డబ్బుల్ని మన డిపాజిట్స్ని లోన్లుగా ఇచ్చి ఆర్జించే వడ్డీ ఆదాయానికి మధ్యలో ఉండే డిఫరెన్స్ని నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ అంటాం ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మన దగ్గర ఎయిట్ పర్సెంట్ తీసుకున్నారు థర్టీన్ పర్సెంట్కి బ్యాంక్ బయట లోన్లు ఇస్తుంది అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ దైర్ మార్జిన్ అనమాట సో ఆ ఎన్ఐఎమ్స్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ హైయెస్ట్ ఎవర్ ఎన్ఐఎమ్స్ రికార్డ్ చేసింది ఐసీఐసీ బ్యాంక్ సో ఇది చాలా చాలా కీలకమైన అంశం అండ్ డిపాజిట్ గ్రోత్ కొద్దిగా వీక్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఓవరాల్గా ఎసెట్ క్వాలిటీ బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది అలాగే మరోవైపు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా వచ్చాయి నెంబర్స్ అనుకున్న దానికంటే మెరుగ్గా వచ్చాయి ప్రాఫిట్స్ ఫర్ అప్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పైన నెట్ ప్రాఫిట్ నమోదు చేసింది ఆల్ సెగ్మెంట్స్ ఐలాండ్ పెట్రోకెమికల్స్ అలాగే జియో అండ్ రిలై రిటైల్ ఇవన్నీ కూడా అన్ని సెగ్మెంట్స్లోనూ ఒక చక్కటి పెర్ఫార్మెన్స్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కనపరిచింది సో ఈ రెండు స్టాక్స్కి కలిపి నిఫ్టీలో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పైగా వెయిటేజ్ ఉంది బోత్ ఆర్ఐఎల్ అండ్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ సో ఇవి రెండు పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయితే డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ ఫర్ ఇండెక్స్ నిఫ్టీకి నిఫ్టీ బ్యాంక్లో కూడా ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది ఐసీఐసీ బ్యాంక్కి కాబట్టి బోత్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ అండ్ నిఫ్టీ రెండు కూడా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇక ఈ రిజల్ట్స్కి పాజిటివ్గా రియాక్ట్ కాకపోతే మనం ఏం చేయలేము బట్ అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ పాజిటివ్ అండ్ ఎంకరేజింగ్ రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ బోత్ దీస్ ఎంటిటీస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆర్ఐఎల్ కొద్దిగా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై లోకి కొద్దిగా పైనే ట్రేడ్ అవుతుంది అంతే ఒక సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ పైనే ఉంది అంతే కానీ ఒక ఎగ్జిబరెన్స్ లేదు మరి రిజల్ట్ ఏమన్నా దీనికి ఎందుకంటే ఇట్స్ లైక్ ఎ స్లీపింగ్ జాయింట్ ఒకప్పుడు ఐటీసీ ఎలా ఉండిందో ఇప్పుడు రిలయన్స్ అలా ఉంది సో ఏ యాక్షన్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ స్టాక్కి ఒక మూమెంటం ఇస్తుంది అనేది ఊహించడం కష్టం ఇఫ్ నాట్ దిస్ రిజల్ట్ అండ్ లాస్ట్ వీక్ మనకు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్ ఇచ్చింది ఇక ఈ వారం ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది నిఫ్టీ కంపెనీస్ మనకు రిజల్ట్స్ ఇవ్వబోతున్నాయి లైక్ బజాజ్ ఆటో మారుతి సుజుకి హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ విప్రో ఇలా నాన్ ఐటీ నాన్ నిఫ్టీ కంపెనీస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి టెక్ మహీంద్రా టాటా కన్జ్యూమర్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇలా చాలా కంపెనీలు మనకు రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయబోతున్నాయి సో ఇట్స్ ఎ రిజల్ట్స్ హెవీ వీక్ ఈ వారం ఈ నేపథ్యంలో ఏ విధంగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు రిలయన్స్ సంబంధించి జెఫ్రీస్ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ టార్గెట్ ఇచ్చింది జేపీ మార్గాన్ టూ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ టార్గెట్ ఇచ్చింది సిఎల్ఎస్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్కి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ టార్గెట్ ఇచ్చింది జేపీ మార్గాన్ కూడా లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ రూపీస్ టార్గెట్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఈ రెండు స్టాక్స్ ఇవాళ ట్రేడింగ్లో కీలకం కాబోతున్నాయి మేబీ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ లైఫ్ టైమ్ హై అండ్ మేబీ ఈ ఈక్వేషన్ కనుక ఒకవేళ నిజంగానే పనిచేస్తే నిఫ్టీ విల్ టచ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ మేబీ ఈ వారంలోనే మనకు నిఫ్టీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ టచ్ చేసినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు సో ఇటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే ఇప్పుడు సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అనేది స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్గా ఉంది ఆ రెసిస్టెన్స్ని కనుక అధిగమించగలిగితే ఎయిటీన్ కే అనేది ఈజియర్ టాస్క్ అది మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఆఫ్ కోర్స్ రిజల్ట్స్ డిసప్పాయింట్ చేసినవి ఉన్నాయి ఎస్ బ్యాంక్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ అలాగే కొన్ని కొన్ని మిడ్ క్యాప
అది బోత్ పాజిటివ్గా అని తీసుకోవచ్చు నెగిటివ్గా అని తీసుకోవచ్చు నెగిటివ్గా ఏం తీసుకోవాలి మైక్రో క్యాప్ స్టాక్స్లో మళ్ళీ ర్యాంపెంట్ స్పెక్యులేషన్ వచ్చేస్తుంది ఆ స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీలో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ బాగా బుక్ అయిపోతారు అక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండ్ క్వాలిటీ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో డెఫినెట్లీ బయింగ్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు మంచి కంపెనీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని తప్పకుండా సత్ఫలితాలు సాధించవచ్చు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఇయర్స్ వ్యూ సో అటువంటి స్టాక్స్ గురించి మనం ప్రతిరోజు ప్రోగ్రాంలో మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈరోజు యాప్లో కూడా వన్ ఆఫ్ దోస్ సజెషన్స్ మన చందాదారులకి అందబోతున్నాయి సో నిఫ్టీ అయితే టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ నిలబెట్టుకుంటుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన ట్రేడ్ కాగలిగింది లాస్ట్ వీక్ కూడా సో మనకు రైజింగ్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ అంటాం నిఫ్టీకి సంబంధించి నార్మల్గా రైజింగ్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ అంటే ఇప్పుడు అది సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ నాట్ ఫైవ్ దగ్గర ఉంది సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఈ టైంలో బయాన్ డిప్స్ పనిచేస్తుంది ఒకవేళ ఫాలింగ్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే సెలాన్ ర్యాలీస్ పనిచేస్తుంది సో ఇక్కడ మనం బయాన్ డిప్స్ విల్ వర్క్అవుట్ ఫర్ నిఫ్టీ అండ్ ఈవెన్ ఫర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అఫ్ కోర్స్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సమీపంలో బ్యాంక్ నిఫ్టీకి కొంత రెసిస్టెన్స్ ఉంది దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా అధిగమించగలగాలి ఇది మనకి ఈ మండే కనిపిస్తున్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ సినారియో ట్రేడ్ సెటప్ గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబ గారు గుడ్ మార్నింగ్ సో మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి రెండో వారాంతంలో అలాగే మరొక పాజిటివ్ న్యూస్ కూడా మనకి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్కి సంబంధించి ఉంది అంటే హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్లో ఏదైతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ వాటా ఉందో హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి ఎర్గోలో ఆ వాటా అమ్మాల్సిన అవసరం లేదంటూ ఆర్బీఐ ఎగ్జామ్స్ని ఇచ్చింది సో ఇది కూడా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ స్టాక్కి సంబంధించి పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్ ఇలా మనకు పాజిటివ్ న్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి బట్ గ్లోబల్గా అంత పెద్దగా మనకు నెగిటివ్ న్యూస్ కూడా లేవు ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి ఈ వారం మార్కెట్ ఈ వారం కూడా కన్సల్టేషన్ మోడ్ లోనే ఉంటుందండి క్లియర్ గా అన్నమాట మూడు వారాల లాభాల తర్వాత లాస్ట్ వీక్ వన్ పర్సెంట్ పైన కరెక్ట్ అవడం చూసాం అండ్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు యాక్టివిటీ అంతా కూడా ఎక్కువగా బ్రాడర్ మార్కెట్ లో షిఫ్ట్ అయింది ఎందుకంటే దాదాపు నలభై స్టాక్స్ పైన స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ మోర్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ గెయిన్స్ డబుల్ డిజిట్ మోర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ గెయిన్స్ ఇచ్చింది దట్టు బెంచ్ మార్క్ ఇండిసెస్ వన్ పర్సెంట్ పడగాను అనమాట అంటే స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఆపరేటెడ్ రివెన్ యాక్టివిటీ కూడా బ్రాడర్ మార్కెట్ లో షిఫ్ట్ అయింది ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో ఇన్స్టిట్యూషనల్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వల్ల కూడా కాస్త కన్సల్టేషన్ మోడ్ లో ఉంది అయితే క్లియర్లీ టెక్ స్టాక్స్ తోటి ఇండ్యూస్ అయిన వీక్నెస్ ఏదైతే ఉందో అనమాట గత వారంలో అది ఈ వారంలో నేను అనుకోవటం ఇక పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే వీకెండ్ రిజల్ట్స్ ఏదైతే రిలయన్స్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇచ్చినాయో హైలీ పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మార్కెట్స్ అట్లీస్ట్ పిగ్గి బ్యాక్ రేట్ చేస్తా ఈ రిజల్ట్స్ పైన అనమాట కాస్త సస్టైన్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అనమాట అయితే సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ మాత్రం మాక్సిమం పెయిన్ పాయింట్ లాగా కనిపిస్తుంది టూ నిఫ్టీకి ఎందుకంటే కాల్స్ పుట్స్ అక్కడే పైలపై ఉన్నాయి బాగా అనమాట కాబట్టి సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ పైన నిఫ్టీ సస్టైన్ అయితేనే మార్కెట్ కూడా సేఫ్ జోన్ లోకి కాస్త ట్రేడ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవాలి అయితే వీకెండ్ కాబట్టి కాస్త టైం దొరకటం తోటి చెక్ చేశాను నేను హై డెలివరీ చూస్తూ ఉంటే కనుక సర్ప్రైజింగ్ లేదు అనమాట ఎందుకంటే ఈ వారం సెటిల్మెంట్ కూడా ఉంది ఎఫ్ఎండ్ సెటిల్మెంట్ ఉంది స్టాక్ ఫ్యూచర్స్ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ అన్నిటికీ కూడా మంత్లీ సెటిల్మెంట్ అండ్ గురువారం వచ్చేపాటికి వీక్లీ సెటిల్మెంట్ కూడా ఉంటుంది అలాంగ్ విత్ మంత్లీ సెటిల్మెంట్ అనమాట హై డెలివరీ చూస్తే కనుక భారతీ ఎయిర్టెల్ సిప్లా ఇన్ఫాక్ట్ ఇన్ఫోసిస్ లో డెలివరీ బయింగ్ లాస్ట్ టూ డేస్ లో చూస్తూ ఉంటే అయింది అనమాట దాంతో హై డెలివరీ కేటగిరీలోకి ఇన్ఫోసిస్ కూడా ఉంది అలాంగ్ విత్ దట్ హిందుస్థాన్ యూనియన్ ఇవ్వరు డాక్టర్ రెడ్డి మారుతి అండ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ట్ టచ్ అయిన మ్యారికోలో ఎక్యుములేషన్ అవుతుంది ఎఫ్ఎంసిజి స్టాక్ మనకు అందరికీ తెలిసిందే పారాచూట్ కోకోనట్ ఆయిల్ బ్రాండ్ ఉన్న కంపెనీ మ్యారికోన్ అనమాట కాబట్టి మేబీ బయోకాన్ గనక వన్ మంత్ బ్యాక్ ఇట్లానే లోస్ టచ్ అయ్యి హై డెలివరీ సెగ్మెంట్ లోకి వెళ్ళి ఆ తర్వాత ఎట్లయితే రివర్సల్ వచ్చిందో హూ నోస్ మ్యారికో కెన్ ఆల్సో రివర్స్ ఇన్ దట్ మ్యాటర్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాను అదే లాంగ్ బిల్డప్ స్పెక్యులేటివ్ అనమాట రూల్ ఓవర్స్ ని బట్టి చూస్తా ఉంటే ఆల్కెమ్ ఒకటి ఐటీసీ ఒకటి ఐడియా ఒకటి సర్ప్రైజింగ్ కుమార్ మంగళం బిర్లా గారు
అయితే కవరింగ్ ఎక్కడన్నా వచ్చిందంటే కనుక టీసీఎస్ లో కవరింగ్ అనిపించింది అండ్ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ హెచ్పిసిఎల్ బీపీసీఎల్ లో కూడా కవరింగ్ అనిపించింది అనమాట అండ్ మంచి రిజల్ట్ తోటి హెచ్సిఎల్ టెక్ లో కూడా కాస్త షార్ట్ కవరింగ్ అనిపించింది బాటా బజాజ్ ఫైనాన్స్ లో కూడా అనమాట షార్ట్ కవరింగ్ ఉంది కాబట్టి ఆ రెండు స్టాక్స్ కూడా ఫర్మ్ గా ట్రేడ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది ఈ వారం అయితే ఓవరాల్ గా ఎఫ్ఐఎస్ అనమాట లాస్ట్ వీక్ కంటిన్యూస్ గా సేల్స్ చేయడం తోటి కూడా మార్కెట్ లో కొంచెం సెంటిమెంట్ నెగిటివ్ గా ఉందని అనుకోవచ్చు బట్ నేను అనుకోవటం ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రీజర్స్ మూలానే మార్కెట్ ఇక్కడ కన్సల్టేట్ అవుతాను ఈ ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రీజర్స్ అనేది కేర్ఫుల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట ఎందుకంటే ఫ్రెష్ ట్రీజర్స్ దగ్గరలో కూడా లేవు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ మాన్సూన్ డెవలప్మెంట్స్ అనమాట ప్లస్ ఈ రిజల్ట్ సీజన్ ఏదైతే ఉందో రిజల్ట్స్ అని బట్టి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ర్యాలీనే ఉంటుంది అని చెప్పేసి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అయితే గ్లోబల్లీ అనలిస్ట్ లో అబ్జర్వర్లు చూసింది ఏంటంటే లాస్ట్ వీక్ ఏదైతే ఇండియా పైన డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ హైయెస్ట్ పాపులేషన్ ఇప్పుడు భారతదేశం అవటంతో ఏదైతే ఆర్టికల్స్ రావటం మొదలైందో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద కీ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఆర్ ఇండియన్ మార్కెట్ ఫర్ నెక్స్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అని అంటున్నారు ఎవరు గవర్నమెంట్ ఎన్క్యాష్ చేసుకోగలరా లేదా ఈ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ అనేది చూడాలి అయితే ఇండైరెక్ట్ గా స్టాక్ మార్కెట్ కూడా అది రిఫ్లెక్షన్ మనం చూసాం కోవిడ్ తర్వాత వర్క్ ఫ్రం హోమ్ తోటి ఎంత మంది యంగర్ పాపులేషన్ అనమాట స్టాక్ మార్కెట్ లో కొత్తగా వచ్చారు సరే లాభాలు సంపాదించారు కొంత బెటర్ లెసన్స్ కూడా నేర్చుకున్నారు లాస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ లో మార్కెట్ వీక్నెసెస్ తోటి అనమాట ఎందుకంటే రీటైల్ పార్టిసిపేషన్ తగ్గటం కూడా చూసాం బట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ అనమాట ఓవర్ టెన్ ఇయర్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దిస్ డెమోగ్రఫిక్ ఫ్యాక్టరీ ఇస్ గోయింగ్ టు ప్లే వెరీ వెరీ బిగ్ థింగ్ అని చెప్పేసి అని కూడా అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇటు చైనా గానీ మిగతా అన్నిట్లో కూడా ఓల్డర్ పాపులేషన్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇండియాకే బెటర్ ఛాన్స్ ఉంది అండ్ లాస్ట్ వన్ వీక్ లో కూడా మనం చూస్తే ఇది అప్ ఫ్రమ్ మార్చ్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి ఏప్రిల్ నెల మొత్తం కూడా మనం చూస్తే స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ ఇండస్ట్రీస్ లో అనమాట దాదాపు ఎయిట్ పర్సెంట్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది వేరస్ పెద్ద గ్రోత్ అనమాట ఇటు ఇందులో నిఫ్టీలో కనపడలేదు కాబట్టి నేను అనుకోవటం మాత్రం కరెక్షన్ కూడా ఎక్కువగా స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ లోనే ఉంటుంది స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గానే ఉంటుంది కేర్ఫుల్ గా ట్రేడ్ చేయమంటాను అండ్ పెద్దగా మిక్స్డ్ సిగ్నల్స్ గ్లోబల్లీ కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి పెద్దగా షార్ప్ మూవ్స్ అంటే ఏదో టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ మూవ్ గానీ అట్లాంటివి అయితే రావు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా ఇంట్రాడే మూవ్స్ అనమాట మేబీ ఏ ట్రేడింగ్ బ్యాండ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ నిఫ్టీ పాయింట్స్ తోటి ట్రేడ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి కూడా అనుకుంటున్నా ఓకే సో లాస్ట్ ఫ్రైడే ఎఫ్ఐఎస్ హ్యావ్ సోల్డ్ ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ క్యాష్ మార్కెట్లో అయినా కూడా నిఫ్టీ ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయింది సో దేర్ వాజ్ బయింగ్ ఫ్రమ్ డిఐఐ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ టూ క్రోర్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ని డిఐఎస్ కొన్నారు అండ్ ఆల్సో రిటైల్ ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతోంది కాబట్టి కొంత మనకు ఇక్కడ స్టాక్స్ కావచ్చు ఇండెక్స్ కావచ్చు ఒక సపోర్ట్స్ దొరుకుతున్నాయి అలాగే ప్రసాద్ గారు ఇవాళ ఆస్ట్రియా నుంచి అంతే కదా పునఃస్వాగతం సో ప్రసాద్ గారు మీ బ్యాండ్ విత్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవనిపిస్తోంది ఆస్ట్రియా నుంచి బాగానే వస్తుంది మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కదండి ఐ థింక్ పీపుల్ ఆర్ స్లీపింగ్ బ్యాండ్ విత్ ఈజ్ ఓకే సో ఏమి ఇబ్బంది లేదు మాకు బాగా బ్రహ్మాండంగా మీరు కనిపిస్తున్నారు వినిపిస్తున్నారు గుడ్ సో ఏంటి ఎర్నింగ్ సీజన్ ని ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇవాళ నేను ఎకనమిక్ టైమ్స్ లో చూస్తాను సెవెంటీ శాంపుల్ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ చూస్తే ఎర్లీ బర్డ్స్ రిపోర్ట్ స్టేబుల్ ప్రాఫిటబిలిటీ ప్రాఫిటబిలిటీ బాగుంది డబుల్ డిజిట్ బాటమ్ లైన్ గ్రోత్ ఇన్ క్యూ ఫోర్ అనే వార్త ఉంది అఫ్ కోర్స్ ఆరేఎల్ హెవీ వెయిట్ కూడా ఇందులో కలిపారు కాబట్టి కొద్దిగా లాంగ్ సైడెడ్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా అదర్వైజ్ రిజల్ట్ సీజన్ సీమ్స్ టు బి ఓకే బిగినింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ రిజల్ట్స్ ఐ మీన్ మామూలుగా అయితే అండి ఇప్పుడు కూడా స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ లో కనుక రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి మన ఇన్వెస్టర్స్ అందరికీ మూడ్ బాగుంటుంది కానీ ఈసారి జరిగింది ఏంటంటే కోర్ సెక్టర్ అంటే మరి టాప్ లో ఉన్న మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ హెవీ ఉన్న కంపెనీల్లో మెజారిటీ కంపెనీస్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగున్నాయి అంటే దీని మూలంగా మనకి ఏంటి లాభం అనుకుంటారు ఎప్పుడు కూడా రెప్పుల ఎఫెక్ట్ అండి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కనుక
మీట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ అంటే కోర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ ఈజ్ ఇంటాక్ అంటే మీరు చెప్పినట్టు కానీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అయితే అవుట్ స్టాండింగ్ ఉన్నాయి చాలా చాలా రోజుల తర్వాత రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మా రికమెండేషన్స్ ప్రకారం కూడా ఫెయిర్ వాల్యూ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ గ్యాప్తో కనబడుతుంది ఇప్పుడంటే దట్ హెస్ వెరీ హై పొటెన్షియల్ టు గో టీసీఎస్ కానివ్వండి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు ఐసీసీ బ్యాంకు ఐసీసీ లంబర్డ్ ఐసీసీ ప్రూ లైఫ్ అన్ని లాభాలు డిక్లేర్ చేస్తున్నాయి సో దీనికి ఏ రకంగా చూడాలి అంటే మార్కెట్ మీద ఇట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నిశ్చతూతను ఏదో నిశ్చయంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంక నాకు అక్కర్లేదని బయటికి వెళ్ళిపోయేటువంటి పిచ్చి ఆలోచన చేయకుండా మార్కెట్లో స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఉండాలి కాకపోతే మీరు అందరూ చెప్తున్నట్లుగా మీకున్న కంపెనీలు ఏదైనా రిజల్ట్స్ కనుక వచ్చినట్లయితే ఆ కంపెనీల పెర్ఫార్మెన్స్ ఈ క్వార్టర్లో బాగాలేకపోతే మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఊరంతా బాగుండి పెద్ద కంపెనీలన్నీ పెరుగుతున్నప్పుడు మన కంపెనీ బాగాలేదు అంటే నెక్స్ట్ క్వార్టర్ బాగుంటుందేమో అనే పిచ్చి ఆశలు పెట్టుకోకుండా వెంటనే ఆ కంపెనీ అమ్ముకుని మెరుగైన కంపెనీలోకి మూవ్ అయిపోవటం అనేది మంచి పని అవుతుంది అంటే ఇండైరెక్ట్ గా స్టాక్ సెలక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ టు ది కీ ఒక ఇండస్ట్రీ వైజ్ గా ఒక ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ బాగుంటుంది అనేది అవకాశం తక్కువ పైగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కి వచ్చిన ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కొన్ని రోజుల్లో జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ తీటీఎం కానివ్వండి అది ఎంత నెక్స్ట్ జనరేషన్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ముఖేష్ అంబానీ నెక్స్ట్ పిల్లల జనరేషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ సమ్ ఆఫ్ పార్ట్స్ వాల్యుయేషన్ ప్రకారం కూడా చూస్తే ఇంకా పెరగడానికి ఛాన్సెస్ బాగుంటాయి విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ విపరీతంగా నడ్డి ఎరగొట్టేట్టుగా గవర్నమెంట్ వేస్తున్నా కూడా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మొత్తం మీద ఎక్కువ వెర్టికల్స్ లో లాభం డిక్లేర్ చేయగలగడం అనేది దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హెల్దీ నా లెక్క ప్రకారం కాకపోతే కొంత ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లో ఐసీఐసీ సెక్యూరిటీస్ కానివ్వండి అలాంటి కొన్ని కంపెనీస్ లో మాత్రం ప్రాఫిటబిలిటీ కొద్దిగా దెబ్బతుంది దిస్ హెస్ గట్ నథింగ్ టు బీ వరీ నా లెక్క ప్రకారం కంగారు పడక్కర్లేదు పైగా స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే ఎకనామిక్ టైమ్స్ రివ్యూ చెప్పారు మీరు 63% త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ రిపోర్టింగ్ గుడ్ నెంబర్స్ అంటే ముప్పై ఏడు కంపెనీలు రిజల్ట్స్ బాగాలేవు కొద్ది ఒక పోల్ ప్రాఫిటబిలిటీ తగ్గిందో లాస్ వచ్చినాయో అంటే అరవై మూడు కంపెనీలు ఆవాలు పెరుగుతున్నాయి సో దిస్ ఓవరాల్ అండర్ టోన్ ఈజ్ వెరీ బులిష్ అకార్డింగ్ టు మీ ఫండమెంటల్ గా కంపెనీస్ తమ పెర్ఫార్మెన్స్ లో చేయగలిగినంతా చేసినాయి కాబట్టి ఏ చేయాల్సింది ఇన్వెస్టర్లు ఏంటి ఆ మొక్క ఓలి నమ్మకంతో దాని మీదే కనుక నిలబడినట్లయితే రిటర్న్ స్టార్ట్ అనేది దాదాపుగా ఖాయంగా కనబడుతుంది సో ఇంక ఎక్కువ కంపెనీ గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడను ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ కవర్ చేశారు ఆల్ లార్జ్ కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎక్సెప్ట్ ఒకటి రెండు చిన్న చిన్న కంపెనీస్ తప్పితే సో కాబట్టి పీపుల్ షుడ్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఖచ్చితంగా లాభాలు వస్తాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వస్తాయండి అందులో ఇప్పుడు డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్ కుటుంబ రోగా చెప్పినట్టు కానివ్వండి అన్నిటికన్నా ముందు ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇండియాకు వస్తున్న ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంటే నాకు గర్వంగా ఉంది చాలా అంటే కరెన్సీ ఒప్పుకోవటం దగ్గర నుంచి ఇండియా వైపు చూసేటువంటి దృక్పథం కూడా మారుతుంది సో ఇండియా ప్రపంచంలో ఉన్న రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ లో లార్జ్ ఇన్వెస్టర్స్ హెచ్ఎంఐ సందర్భం కూడా వాళ్ళ డబ్బుల్ని ఎక్కడ లాభాలు వస్తున్నాయో అక్కడికి తీసుకెళ్తారు ఇండియాలో ఉన్న లార్జ్ కంపెనీస్ లో లాభాలు పెరుగుతుంటే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడతాయి ఎందుకంటే వేరే ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు ప్రధానంగా వాళ్ళు పెట్టేది టాప్ ర్యాంక్ కంపెనీస్ లో పెడతారు కానీ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ మైక్రో క్యాప్ లో పెట్టేదానికి అవకాశం తక్కువ కాబట్టి ఇండెక్స్ మాత్రం అక్కడే నిలబడటానికి అవకాశాలు బాగా కనపడుతున్నాయి ఐ థింక్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఎంజాయ్ ద బెనిఫిట్ ఓకే అలాగే ఈరోజు విప్రో షేర్స్ కూడా మనం స్టాక్స్ టు వాచ్ లో పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే బై బ్యాక్ కోసం ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెంత్ బోర్డ్ మీటింగ్స్ లో రిజల్ట్స్ ఇటు బై బ్యాక్ రెండింటిని కూడా బోర్డ్ పరిశీలించబోతోంది సో ఏ ధర దగ్గర బై బ్యాక్ చేస్తారనే అంశం కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ టు వాచ్ రవీంద్ర గారు ఏమిటి ట్రేడింగ్ అడ్వైస్ ఈరోజు లాస్ట్ వీక్ మన ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ చూస్తే వస్తుంది గారు మండే రోజే హై అండ్ లో ఫామ్ అవుట్ చేసాం ఆఫ్ కోర్స్ ఫ్రైడే రోజు ఒక చిన్న లోవర్ లో ఫార్మేషన్ జరిగింది సో ఆ బార్ అనేది ఒక కీ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ గా మనం సూచిస్తుంది ఇన్ఫాక్ట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ సెవెంటీన్ ఫైవ్ థర్టీ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ లాస్ట్ వీక్ లో కూడా సెవెంటీన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ త్రీ కదా మనం ట్రేడ్ అవుట్ చూసాం సో ఈ రోజు మనకి ఏదైతే రిజల్ట్స్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో ప్రాబ్లీ అది మనకి ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో తెలుస్తుంది హౌ ఇట్ ఫేర్స్ అనేది ఇన్ కేస్ ఈ రోజు కనుక సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ పైన ఒక
బ్యాంక్ నిఫ్టీ గత వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది ఈ మంత్ కొంచెం అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ లాగా మనం చూడవచ్చు బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్రాబ్లీ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ పైన కొద్దిసేపు నిలబడితే కనుక ఒక స్ట్రెంత్ అనేది మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ పొటెన్షియల్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ దాకా కూడా అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఫార్టీ టూ సిక్స్ ఫిఫ్టీ పైన క్లోజింగ్ బేసిస్ లో వన్ ఆర్ టూ డేస్ అవుతే కనుక అక్కడి నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది రెండు కూడా బయోన్ డిప్స్ గానే ఐ థింక్ వి షుడ్ ట్రై టు ప్లే అన్న ఉద్దేశం సో లాస్ట్ వీక్ సెక్టర్స్ ఏవైతే వీక్ అయ్యో క్యాపిటల్ గోడ్ గానీ సిమెంట్ గానీ రియాలిటీ గానీ ఐటీ ఆటోస్ ఇవన్నీ కూడా వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది చూసాం అఫ్ కోర్స్ ఎఫ్ఎంసిజి స్పెషాలిటీ కెమికల్ అండ్ బ్యాంకింగ్ హ్యాస్ డన్ గుడ్ సో ఈ రోజు రిలయన్స్ ఏదైతే అప్ టెక్ సూచిస్తుందో బేసికలీ బికాస్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్స్ ఒకవేళ దాన్ని ఎఫ్ఎంసిజి నెగేట్ చేస్తుంది అనేది కూడా మనం చూడాలి ఎందుకంటే రిలయన్స్ లో లాస్ట్ వీక్ వీ హర్ సీన్ వన్ హై ఫార్మేషన్ టూ ఫోర్ టూ ఫోర్ దగ్గర సో ప్రాబ్లీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ ఈజ్ వేర్ ద రెస్టెన్స్ జోన్ కాబట్టి ఒకవేళ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓపెన్ అవుతే కనుక దేర్ వుడ్ బి లాట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనే అనుకుంటున్నాను నేను అఫ్ కోర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ ఏదైతే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో దానిపైన క్లోజ్ అవుతున్నాయి రిలయన్స్ లో ఫ్రెష్ లెగ్ ఆఫ్ బైయింగ్ ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సిమిలర్లీ మనం చూసాం లాస్ట్ వీక్ ఐసీఐసీ హాస్ మేడ్ ఐ హై ఆఫ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ సో ప్రాబ్లీ దట్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ రెస్టెన్స్ మనకి Uh, I think Friday was closing, it was 885. So, the day's result impact is that it might open at 917 last week high. Then, it will be allowed to be allowed to be allowed to be allowed. Of course, 958 is all-time high. If you want to conquer the ICICI, you will do the best. But, I don't think people will buy. So, we will see the best results. 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 బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా సెల్ ఆన్ న్యూస్ లాగానే ఉంటుంది ఈ రోజు క్లోజింగ్ ఈస్ క్రూషియల్ ఈవెన్ ఐసీఐసీఐకి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజింగ్ అబౌవ్ నైన్ వన్ సెవెన్ ప్రాబ్లీ ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో నైన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అండ్ దాని తర్వాత వీ ఆల్ నో అన్చార్టెడ్ జోన్కి వెళ్తుంది కాబట్టి సికలాజికలీ ఐ థింక్ థౌజండ్ రూపీస్ వుడ్ బి ద రెసిడెన్స్ సో ఈ ఫాల్లో ప్రాబ్లీ ఏదైతే ఉన్నాయో ఐ థింక్ ఆపర్చునిటీ మనం చూస్తే కనుక అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ లో దిర్ ఇస్ వన్ ఆపర్చునిటీ సో నైన్టీన్ నాట్ త్రీ నుంచి ఆల్రెడీ ఎయిటీన్ నాట్ త్రీ దాకా హండ్రెడ్ రూపీస్ పడుతుంది అని చూసాం లాస్ట్ వీక్ లో సెవెంటీన్ సిక్స్టీ దగ్గర ఒక మంచి సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది సో ఇంకో థర్టీ ఫార్టీ రూపీస్ కిందకు వస్తే కనుక దాని విల్ బికమ్ ఏ అట్రాక్టివ్ బై రీజన్ ఏంటంటే సెవెంటీన్ ఫార్టీ ఇస్ ద స్టాప్ లాస్ ట్వంటీ రూపీస్ ఉంటుంది ఇన్ కేసు సెవెంటీ సిక్స్ లో కొనగలితే కనుక అండ్ ఒకవేళ పుల్ బ్యాక్ వచ్చి అదర్ స్టాక్స్ రియాక్ట్ అవటం మొదలెట్టి అదాని మళ్ళీ అప్ ట్రెండ్ టిక్ అయిందంటే కనుక ప్రాబ్లీ అదాని లో మనకి ప్రాఫిట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అదొక స్టాక్ వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోవాలి అండ్ ఇంకో అడ్వైజ్ ఏంటంటే మనకి మీరు ఇందాక అన్నారు వసంత్ గారు ఐ థింక్ ఎస్ బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ ఆర్ బ్యాడ్ అని సో అది ప్రైస్ లో ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టర్ చేసింది అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఫోర్టీన్ ఫార్టీ ఏదైతే లాస్ట్ టైం బ్యాడ్ న్యూస్ తోటి వచ్చిందో దాని తర్వాత విత్ ఇన్ టూ వీక్స్ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ దాకా వెళ్తుంది విషయం సో ఐ థింక్ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ వుడ్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ ఈ రోజు ఆ నెగటివ్ న్యూస్ తోటి ఏదన్నా పడి ఎస్ బ్యాంక్ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ ఆర్ ఫోర్టీన్ ఆఫర్స్ దగ్గర కనుక దట్ విల్ బికమ్ ఏ బై అని అంటాను బికాస్ అక్కడి నుంచి వన్ రూపీ వుడ్ బి ద స్టాప్ లాస్ అండ్ లాస్ట్ టైం లాగా బౌన్స్ వచ్చిందంటే వచ్చిందంటే కనుక టూ టు త్రీ రూపీస్ వుడ్ యాక్ వుడ్ బి ద ప్రాఫిట్ సో రిస్క్ రివార్డ్ ఈస్ ఫేవరబుల్ అట్ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ ఫర్ ఎస్ బ్యాంక్ గా చెప్పుకోవచ్చు సిమిలర్లీ మనం ఎన్సిసి బీ నెగేటింగ్ ఐ మీన్ చెప్తూ వస్తున్నాం నైన్టీ నైన్ అబో బ్రేక్అౌట్ నుంచి కూడా నా ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ హైయర్ హైస్ అగైన్ వన్ వన్ త్రీ సో దీని కూడా వన్ ట్వంటీ ఫోర్ దాకా పొటెన్షియల్ ఉంది ఏ మాత్రం కరెక్షన్ వచ్చి హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ వచ్చినా కూడా వి షుడ్ ట్రై టు బై విత్ అ స్టాప్ లాస్ ఆఫ్ క్లోజ్ బిలో వన్ నాట్ ఫోర్ అండ్ వన్ మోర్ స్టాక్ విచ్ ఈస్ అప్ ట్రెండ్ లో ఉంది అఫ్ కోర్స్ పీపుల్ టాక్ ఏజ్ అ స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ బట్ చార్ట్ సూచిస్తుంది ఏంటంటే కనుక రామ్ కి so ramki would uh, uh, go till 440 and this on as per charts 380 rupees current market price undi so multi month high ante previously the december lo 344 raavatam uh, chusam high so that would become a support so probably ee stock ni kuda watch list lo betti immediately konalsina avasaram ledhu maybe bad days untai ilan stocks ki 30 40 rupees padda appudu we should try to buy 320 ki in the stop loss strict ga pettukovali ramki kuda for a target of 450 
इंडस्ट्रियल चला पेद डिमेंड उ सो ई कारण त्वर में तोब वेल ताकना आश्चर्य पोन अवसर लेद वार्ता इंट्रिटिंग सिलर को संबंधी ओके कलर्स मेलर्स वेटो कलर दीना हलो ओके काल लेवट सर्प्रैजिंगली रईट ओके सो मेल चद मदलदा कि अड़ी सूर्यलता स्पिंग मिल रुत रेल डबल इकड को स्पिंग मिल स्टाक्स को डाउट मैं सूर्यलता को लेदाने अड़क ले टेक्सटल प्रसाद ट्रैक कदा सूर्यलता ट्रैक कंपनी ट्रैक टेक्सटल प्रस्तुत जो मेन लाइफ लाइन आफ टेक्सटल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स मैनुफाक्चर उल दी ट्रेड हाउस अच्छे एक्सपोर्ट उठाई वाली यूरोपियन मार्केट वेस्ट मार्केट अंत यूएस मार्केट नीचे आर्डर इनफ्लो बिंदी प्राक्टल पर्सनल टाइम बिजनेस सैकिल बिजनेस इंडस्ट्री आ इंडस्ट्री मेन तिरपूर ओल फैक्टरी देर अबसल्यूट नो ऐक्टी पीपल रिटर्न जरूरत अंत आर्डर्स कक्सपोर्ट्स तग्ते आटोमेट इनफ्लो तग्तंदा ले मूड याबे को मतलते मूड याबे को कंपनी ना लख प्रकार हेवीली ओवर प्रईस का कंपनी सी पर्सेंट ए पर्सेंट अफिशियल इंको फिफ्टीन पर्सेंट अनफिशियल प्रमोटर्स की वाल चुटा उबी प्रईस अंतना अट्राक्ट आवक आलरे को लाभ वे बुक्स इंका एक् आकाशा की पाक आश पड़कूटी रिडक्षन जी क्रोर्स फोर क्रोर्स अंश गमन अभी प्रधान कारण स्टाक प्रईस प्रमोटर वाटर डेबई शात नाबे लक्षल षेर सो फ्लोट स्टाक चाल तक इन स्टाक्स पैकी मूव चेयड़ी कटी चाल सुलभम अंदव कट अदर स्टाक्स अट्राक्ट अदर स्पे Textiles, so according to me, this is one industry which people should be very closely be concerned. Unno kunna unno ta manchade. Okay. Spinning mills ke prasthan ki dooran unno na nadi prasadi kar sala. Mara color line lona. Hello. Hello. Namaste, me peru. Ah, Jyoti sir, Hyderabad nimji. Adhin. Ah, HCC fifteen rupees lo hold jas nam sir. Sujla hmm. nala aji eleven rupees lo hold jas nano. Ii e rondo uncha chandara lagpate. लाख लास् मेकिंग कंपनी टर्न अरउंड हेचसी मेजर डेवलपमेंट इंका दिन रिफ्लेन रिजल्ट रिसीवबल आर्बिट्रेषन रिसीवबल एसपी क्रियेट सो दट बी क्लीन अट आल इन आल इट ओन डारक हॉर्स अंत वन रीसे मेजर आर्डर वीलू एम एल इन मेगा इंजनी टयअप सब का मेगा इंट्रिकली हिसी डजंट हाव द फैनाशि स्ट्रे इधर दाने को स्ट्रे तो इंजनी स्की बना कंपनी की अन्ट इजुलासे तुलसी दंत चलने चूसा तरह रईट इश्यू सब्सक्रिपन रईट तरह गोपारमे इंप्रूवेंट लेट्स ओन एस ए टेक ओवर टारगेटेड संबड़ी अन्ट रीन्यूबल स्पेस इंट्रस्टेड उ कंपनी अट सैंट टेकअवर एक्सपेक्टेशन समय दाकने रूपये दर अदरव इंत नष्ट चूप कंपनी की एट रूपी चाल रेट अंतर्सेंटर्स आकर्षित मन वन टू पर्सेंट आफ टोटल पोर्टोलो सर एद आश उ अंदर आश को प्रयत्न चेचुनी बट डों गिव मच प्रयारी इवेंट स्टाक्स की वेणु मेल पंपार फिलाटेक्स फैशन अने 
ఆపరేటర్ డ్రివెన్ స్టాక్ నూటికి నూరు శాతం ఈ స్టాక్ సంబంధించి చాలా వార్తలు కూడా హైదరాబాద్ స్టాక్ కాబట్టి మనకు కొద్దిగా సమాచారం ఉంది జాగ్రత్తగా ఉండండి ఫిలాటిక్స్ ఫ్యాషన్ లాంటి స్టాక్స్ పట్ల వాళ్ళు నార్మల్గా ప్రిఫరెన్షియల్ ఆఫర్ అంటే ఏ ప్రమోటర్స్ తీసుకుంటారు లేకపోతే ఇంకెవరన్నా నాలెడ్జ్ ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్కి ఇస్తారు ప్రైవేట్ ఈక్విటీ వాళ్ళకి ఇస్తారు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇవ్వటం అనేది పరిపాటి కానీ వీళ్ళు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కంటకెట్టారు వన్ ఇయర్ లాకింగ్తో ఆ షేర్లు కూడా వాళ్ళకి డిమాట్ అకౌంట్స్లో క్యా అలాట్ చేయకుండా అలాగే వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకున్నారు ఇవన్నీ చాలా రకరకాల లొకలొకలు వీటన్నిటి గురించి మనం ఒకనొక ప్రత్యేక కార్యక్రమం పెట్టుకొని మాట్లాడుకుందాం మేబీ మే ఫస్ట్ మనకు హాలిడే ఉంది కాబట్టి ఆ రోజున కొన్ని ఎటువంటి స్టాక్స్ గురించి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో మాట్లాడుకుందాం మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి నలభై ఎనిమిది పాయింట్ల లాభంతో నిఫ్టీ ఓపెన్ అయింది నిఫ్టీ బ్యాంక్ రెండు వందల యాభై పాయింట్లు ఓకే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా పిఎన్బి ఇవన్నీ కారణం బ్యాంక్ నిఫ్టీ రిలేటివ్లీ ఇంకా అవుట్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి అలాగే సెన్సెక్స్ కూడా నూట డెబ్బై మూడు పాయింట్లు పెరిగింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ నెగిటివ్గా ఓపెన్ అయింది ఫోర్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ స్టాక్స్ లాభాలతో అండ్ ఎయిట్ సెవెంటీన్ స్టాక్స్ నష్టాలతో ఐటీ ప్యాక్లో ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ నష్టపోయాయి అండ్ ఎంఎండ్ఎం నష్టాలతో ఓపెన్ అయింది ఫార్మా స్టాక్స్లో సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇండెక్స్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్స్ పెరిగింది ఇన్ లైన్ విత్ ఆఫ్ కోర్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈ రెండు కూడా దాదాపుగా సిమిలర్గా ఉంటాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీ ఫిన్ సర్వీసెస్ రాజేంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు థింక్ అనుకున్నట్టు ఇట్ హాస్ హ్యాపెండ్ అండి సో ప్రాబ్లీ రిలయన్స్ ఐసీఐసీ ఏదైతే పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ తోటి పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయిందో అది ఐ థింక్ ఫార్మా అండ్ ఐటీ నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఈ స్టేజ్ లో బట్ ఉదయం చెప్పినట్టు సెవెంటీన్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అ కీ రెసిడెన్స్ సో దాని పైన క్లోజ్ అవుతుంది దెర్ ఇస్ ఎ ట్రేడ్ అదర్వైజ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ అట్ మేబీ మొన్నటి క్లోజింగ్ గ్యాప్ ఏదైతే ఫిల్ చేస్తుందో అక్కడ దెర్ ఇస్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్పొచ్చు బికాస్ ఒకవేళ మొన్నటి క్లోజింగ్ చూస్తే కనుక సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఒక ఫార్టీ పాయింట్స్ పడితే కనుక దెర్ ఇస్ అ గుడ్ రిస్క్ టు రివార్డ్ ఫర్ లాంగ్ సో ఫార్టీ పాయింట్స్ టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే అగైన్ మేబీ హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ ట్వంటీ పాయింట్స్ పైకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఏదైనప్పటికే ఇట్ విల్ బి యాజ్ అ స్వింగ్ ట్రేడ్ అండి అంతకు మించి దెర్ ఇస్ నో ట్రేడ్ ఓకే రైట్ సో మనకు కొన్ని స్టాక్స్ బ్రేక్అవుట్స్లో ఉన్నాయండి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ రామ్ కి ఇన్ఫ్రా ఈ స్టాక్ వరుసగా పెరుగుతూ వస్తుంది కుటుంబరావు గతంలో ఒకసారి ఎప్పుడో ఏదో ఒక న్యూస్ చెప్పారు రామ్కి ఇన్ఫ్రాలో ఏదో ఒక ఏమిటి కుటుంబరావు అప్పుడు మీరు ఏదో ఒక కాంట్రాక్ట్ గురించి ఏదో మాట్లాడారు కాంట్రాక్ట్ ఆర్ సమ్ డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ ఓపీఎస్ సెటిల్మెంట్ కూడా అయింది దాంతో డెట్ రీస్ట్రక్చర్ అయింది ఎందుకంటే ఇలా కాశ్మీర్ లో ఏదైతే స్టక్ అయిపోయి ఉన్నారో అది వెరీ బిగ్ అనమాట ఓపీఎస్ కంప్లీట్ అయింది ఇట్ వాస్ త్రీ ఎయిటీన్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఆ రోజున ఆ రోజే చెప్పాం మనం మూడు వందల ఎనభై మూడు వందల నాలుగు నాలుగు వందల వరకు వెళ్లే స్కోప్ ఉంది ఖచ్చితంగా వన్స్ దీని ఇంపాక్ట్ కూడా టోటల్ గా బై జూన్ అందరు రియలైజ్ అయ్యే టైం కానీ అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ లైన్ విత్ పర్సెప్షన్ స్టాక్ జంప్ అవటం కూడా జరిగింది అందుకనే న్యూస్ లో ఇప్పుడు కేర్ఫుల్ గా అనలైజ్ చేసుకుని అనాలిసిస్ చేస్తే ఓరే పీరియడ్ పొజిషనల్ ట్రేడ్స్ ఫెచ్ చేస్తాయి అంటానికి నిదర్శనం ఈ స్టాక్ కూడా ఓకే ఇంకా కొన్ని మెయిల్స్ తీసుకుందాం మనోజ్ మెయిల్ పంపించారు టిటాగర్ వ్యాగన్స్ మూడు వందల ఆరు రూపాయల దగ్గర నాలుగు వందల షేర్లు ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఈ స్టాక్ కూడా బాగా పెరిగిన స్టాక్ ఇది ఎప్పటికప్పుడు చాలా ఫ్రెష్ ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి ఈ వందే భారత్ రైల్ కాంట్రాక్టులో సగం కాంట్రాక్టులు ఈ కంపెనీకి వచ్చాయి వ్యాగన్ తయారీ కాంట్రాక్ట్స్ అన్నీ కూడా రాజేంద్ర గారు ఇక టెక్నికల్గా ఎలా ఉంది టిటాగర్ వ్యాగన్స్ ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ స్టాక్ మనకి ఇట్స్ ట్రేడింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ లాగే ఇది కూడా ట్రేడ్ అవుతుందండి మిడ్ క్యాప్ స్పేస్ లాగానే సో మేబీ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ వేరియేషన్ తప్ప పెద్ద కనపట్టలేదు యాక్టివిటీ కూడా పెద్ద ఏం లేదండి స్టాక్ లో సో ప్రాబ్లీ ఇన్ కేస్ కొనాలి అంటే వి షుడ్ వెయిట్ ఫర్ డీసెంట్ కరెక్షన్ అదర్వైజ్ సెవాడ్ అని చెప్తారు సో హోల్డ్ చేయండి మీ దగ్గర ఉన్న మూడు వందల ఆరు రూపాయలు కొన్నారు త్రీ థర్టీ టూ ఉంది కొద్దిగా హైలో ఎంటర్ అయ్యారు మీరు బట్ స్టిల్ ఇందులో చాలా కుటుంబరావు ఈ వందే భారత్ హైప్ నడుస్తున్నంత కాలం ఈ స్టాక్ అయితే పడదండి అంతవరకు అయితే క్లియర్ గా చెప్తున్నాను కరెక్ట్ సో హోల్డ్ చేయొచ్చు నాలుగు వందలు అవుతుందా నాలుగు వందలు ఈజీగా క్రాస్ అవుతున్న
లక్ష్మణ్ రావు ఓకే లక్ష్మణ్ రావు మెయిల్ చూసే లోగా రవి తేజారెడ్డి మెయిల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఐదు వందల షేర్లు అవంతి ఫీడ్స్ ఉన్నాయట ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ట్లో ఉన్నారు యావరేజ్ చేయొచ్చా ఇక్కడ రెండు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేస్తారు బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అయితే అయిపోయినాయి అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నానండి స్టాక్ కూడా అనమాట రెండు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయితే అని కలిగిన స్టాక్ అయితే కాదు యాస్ ఆఫ్ నో నేనైతే ఆక్వా ఎక్స్పోర్ట్స్ లో కొంచెం నెగిటివ్ గా కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ మధ్య అనమాట నార్త్ అమెరికా కానివ్వండి అంతా కూడా ఈక్వడారు వియత్నాం ఫిలిపైన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇండియన్ ఆర్డర్స్ కొట్టేయటం జరిగింది అనమాట మన ఇండస్ట్రీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి దేర్ ఫర్ రఫ్ టైమ్స్ ఇన్ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ అని అనుకుంటున్నా అవంతి కూడా బెస్ట్ టైమ్స్ అయితే అయిపోయింది ఇన్ఫాక్ట్ హీ షుడ్ సెలెక్ట్ సమ్ అదర్ స్టాక్ ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీగా స్టాక్ ఏ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ట్వంటీ అట్లా వస్తే కూడా ఎగ్జిట్ అయిపోవటం బెటర్ ఓకే మెయిల్స్ లో కింద నుంచి వస్తున్నాను మళ్ళీ సాగర్ అడుగుతున్నారు ఆయన వన్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ పౌషక్ అనే కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు యావరేజ్ చేయొచ్చా లేదా సెల్ చేసే చేయొచ్చా ఐడి ఇల్లిక్విడ్ స్టాక్ అండి పౌషక్ అది గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట హై ప్రైస్ స్టాక్ ఇల్లిక్విడ్ స్టాక్ అనమాట రోజుకి ట్రేడ్ అయితే ఒక వెయ్యి రెండు వేలు అట్లా ట్రేడ్ అవుతాయి అంతకంటే కూడా కావాలన్నమాట సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతాం అండ్ టోటల్లీ కంట్రోల్డ్ స్టాక్ ఇలాంటి స్టాక్స్ లో ఏంటంటే లిక్విడిటీ ఉండదు హై పిఈ ఉంటుంది ఫండమెంటల్స్ బాగున్నా కూడా అనమాట టోటల్లీ కంట్రోల్డ్ బై ఐదర్ ప్రమోటర్స్ గానీ ఆర్ వెరీ లార్జ్ హోల్డింగ్స్ ఎవరైతే హోల్డ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళతోటి కాబట్టి ఇట్ విల్ బి రిస్కీ బెట్ అండి అయితే ఆయన నష్టం అయితే రాదనుకుంటున్నా నేను ఇట్ కరెంట్ లెవెల్స్ హోల్డ్ చేస్తే ఒక రౌండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైన్ థౌసండ్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోవటం బెటర్ లక్ష్మి సుప్రియ మెయిల్ పంపించారు సాగర్ సిమెంట్స్ ఉన్నాయట ముందు చదివామా గతంలో రెండు మూడు రోజుల క్రితం ఇప్పుడు చదివినట్లు గుర్తు రెండు వందల పది రూపాయలు ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చా ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా సిమెంట్ ఇండస్ట్రీకి దాదాపుగా వర్స్ట్ పీరియడ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఓవర్ అండి మనకి ఎప్పుడు కూడా సమ్మర్ వచ్చిన టైంలో సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ పీక్ లోకి వెళ్తుంది ఆ యాంగిల్లో చూస్తే కొనుక్కోవాలి తప్పితే అదర్వైజ్ ఫండమెంటల్ గా రిజల్ట్స్ ప్రకారం డిక్లేర్ చేస్తే మాత్రం ఇట్ ఈస్ ఫెయిర్లీ ప్రైస్ మార్చ్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత బాగుంటే కొనాలి లేకపోయినా కూడా కొద్దిగా గొప్ప ఇండస్ట్రీ మీద హోప్ఫుల్ గా ఉంటానంటే మాత్రం సాగర్ సిమెంట్స్ కొనుక్కోవడానికి కొద్దిగా గొప్ప ఛాన్స్ ఉంది దో ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ లాసెస్ మార్జిన్స్ ప్రైస్ ఓకే కిరణ్ కావల్ నుంచి అదానీ పోర్ట్స్ లో టెన్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు అలాగే టాటా పవర్ సెవెన్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు ఏం చేయొచ్చు ఈ రెండు అదాని పోర్ట్స్ కూడా ఉన్నట్లో మంచి కంపెనీ అండి ప్రైస్ పరంగా చూస్తే మాత్రం ఇట్ ఇస్ ఫుల్లీ ప్రైస్ మార్చ్ రిజల్ట్స్ ఇంకా ఎక్స్పెక్టెడ్ బాగా బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక్ కాబట్టి ఈ టైంలో డిప్రెషన్ లోనే అమ్ముకోవక్కర్లేదు కొనుక్కోవచ్చు సో కాబట్టి ఐ థింక్ బోత్ ద స్టాక్స్ ఈ మెన్షన్ ఆర్ ఇన్ గుడ్ సెక్టర్స్ అట్లీస్ట్ సో హీ కెన్ స్టే ఆన్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ ద రిజల్ట్స్ ఓకే ప్రసన్న అడుగుతున్నారు డిఎల్ఎఫ్ ఉన్నాయట పది నెలలుగా హోల్డ్ చేస్తున్నా నాలుగు వందల పదమూడు ఇప్పుడు ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ అయింది ఎగ్జిట్ కావచ్చా దీంట్లో ర్యాలీ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది చూసినండి ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది లాస్ట్ టూ మంత్స్ లోనే త్రీ థర్టీ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ దాకా వెళ్ళటం చూసాం ప్రిసైస్లీ అదే బ్రేక్అౌట్ పాయింట్ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ దగ్గర ఒకవేళ ఫోర్ థర్టీ అబౌవ్ క్లోజ్ అయిందంటే కనుక ప్రీవియస్ స్టాప్ ఏదైతే ఉందో ఫోర్ సిక్స్టీ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో నా ఉద్దేశంలో షుడ్ హోల్డ్ అవునండి త్రీ నైన్టీ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లోస్ కూడా మస్ట్ అని చెప్తాను ఓకే 